সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোমের বিজ্ঞাপন যেখানে নিজের ব্যবসা বাণিজ্য ও সম্পদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বিবেচনায় দেয়া হচ্ছে দেশটিতে বিনিয়োগের পরামর্শ মালয়েশিয়ায় এখন পর্যন্ত কয়েক হাজার বাংলাদেশি সেকেন্ড হোমের সুবিধা নিয়েছে নতুন খবর হলো এ অঞ্চলের আরেক দেশ থাইল্যান্ডও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের আকৃষ্ট করতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ ও বসবাসের সুযোগ দিচ্ছে দেশটির স্থানীয় একটি পত্রিকায় দেখা যায় থাইল্যান্ডের অথরিটি অব ট্যুরিজম ষাট হাজার মার্কিন ডলার বিনিয়োগে বিশ বছর মেয়াদি ভিসা দিচ্ছে এছাড়া দশ ও পাঁচ বছর সহ কয়েকটি ক্যাটাগরির ভিসাও আছে বাংলাদেশের মতো বিভিন্ন দেশ থেকে মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোম প্রজেক্টই হোক ক্যানাডার বেগম পাড়াই হোক এই ধরনের যে প্রকল্পগুলো বা সম্ভাবনাগুলো তৈরি করা হয় সেটি হচ্ছে যে মূলত বিনিয়োগের নামে আমাদের মতো দেশ থেকে আসলে অর্থ প্রচারের একটা সহজ উপায় মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে সেটা আমরা দেখেছি এখন যদি থাইল্যান্ড নতুন করে শুরু করে থাকে সেটাও একই উদ্দেশ্য করা আমাদের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কনভার্টেবল না তার মানে যে আমাদের এখান থেকে যে অর্থ নিয়ে কিংবা সম্পদ নিয়ে বাইরে কেউ কিছু জমি কিনবে কিংবা কিনবে এটা আইনত নিষিদ্ধ এবং আইন এগুলো আমার পারমিট করে না সেকেন্ড হোমের জন্য পনেরো থেকে আশি লাখ টাকার প্রয়োজন হয় বলে জানা যায় ফেসবুকের কয়েকটি পেজে একটি পেজে বলা হয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে পাঠাতে হবে টাকা অর্থাৎ টাকা যাবে হুন্ডিতে দেশ থেকে প্রতি বছর এসব পথে টাকা পাচারের পরিমাণ কম নয় বলে মনে করেন টিআইবির এ কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস দুর্নীতি দমন কমিশন এরা যদি যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু এটা অবশ্যই প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং যারা সাথে জড়িত তাদেরকে চিহ্নিত করে ফেরত আনা সম্ভব পাচার হওয়ার অর্থ যে আনার যে বিষয়গুলো রয়েছে সেখানে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগের উপর কাজ করা হয়েছে এবং এগুলো অ্যান্টি কারাপশন কমিশন তাদের ওইখানে বিচারাধীন আছে এবং বেশ বেশ কয়েকটি মামলাও কিন্তু এখন বিচারাধীন আছে সেকেন্ড হোমের মতো প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ পাচার রোধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচারণা বন্ধে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পর্যবেক্ষকরা হরিপদ সাহা সময় সংবাদ ঢাকা